Ok, vamos a ver ahora cómo se hace la multiplicación. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar cuál de los dos números que tengamos tiene más cifras. En este caso es el 425. Y lo voy a poner arriba. Y el otro número, el que, el que quedó, lo voy a poner abajo. Así. Y voy a poner un signo de por. Este, el mismo que pongo acá, lo voy a poner acá. Voy a poner una línea. Y voy a ir multiplicando estos, estos números cada una de las cifras ahora voy a tapar primero una de las cifras de hecho dejo descubierta la última de la derecha y la tengo que ir multiplicando por cada uno de los numeritos que tenga yo arriba así uno por uno entonces me quedaría 7 por 5 son 35 pero en lugar de escribir 35 aquí abajo escribo nada más la última cifra que en este caso es 5 y el 3 lo voy a poner arriba usualmente se dice y llevo 3 así se dice luego 7 por 2 me da 14. Y el 3 que llevaba, se lo voy a sumar. Entonces 7 por 2, 14 más 3, me queda 17. Entonces, voy a escribir aquí el 7 del 17. Y el 1 que le falta, lo voy a poner arribita. O sea, y llevo 1. Luego, el siguiente, la siguiente cifra, 7 por 4, 28. Más 1 que llevaba, son 29. Como ya no hay más cifras, entonces este sí lo escribo completo. 29. Así. Hago lo mismo ahora con la siguiente cifra. Ahora tapo esta y voy a multiplicar este por cada uno de los términos que tenga. Si tú hubiera tenido más cifras, pues igual tendría que hacerle con cada uno. Aquí nada más ojo. Voy a multiplicarlo y el resultado que me vaya dando lo voy a poner aquí abajo, pero desfasado un renglón. Observa. 6 por 5 me da 30. Entonces escribo el 0 del 30, pero lo estoy escribiendo... Desfasado un renglón, no lo puse abajito del 5 luego luego, sino me moví uno, un espacio, y lo puse en el siguiente, en la siguiente columna, pues. Ahí puse el 0 y llevo 3. ¿Qué? O sea, del 30, el 3 lo puse aquí arriba. Los 6 por 2 me quedan 12 y 3 que llevaba son 15. Entonces escribo el 5 del 15 y llevo 1. Luego 6 por 4, 24 y 1 que llevaba son 25. Y si ya no tengo más cifras, pues voy a trazar una línea. Si hubiera tenido otra cifra aquí, empezaba la misma multiplicación de una por una y lo desfaso una columna más. O sea, lo pongo no abajo de este, sino abajo de este. Lo empiezo a escribir ahí. Bueno, ok. Ahora voy a sumar estas cifras. Lo voy a poner aquí una más y voy a irla sumando. 5 no tiene conciencia sumarse, entonces pasa tal cual. Aquí. Luego 7 más 0, eso me da 7. 9 más 5, eso me da 14. Pues escribo el 4 y llevo 1. 1 más 2, me quedan 3. Más 5 son 8. No llevaba nada, así que el 2 lo paso tal cual. Y este es el resultado. Ahora, eh, vamos a ver las partes de la multiplicación. Cada uno de estos tiene un nombre. Los de hasta arriba se llaman multiplicando. O sea, este, el que vendría siendo el 425, el número que está hasta arriba, se llama multiplicando. Luego el de abajito, el que pusimos abajo se llama multiplicador y luego lo que está hasta abajo se llama producto ¿Qué esos son los nombres multiplicando, multiplicador y producto y vamos a hacer la prueba de la multiplicación para saber si le hicimos bien ponemos una especie como de tache una X así que la y voy a sumar las cifras del número de hasta arriba o sea del multiplicando 4 más 2 me quedan 6 más 5 me quedan 11 si me queda un número mayor de 9, o sea, el 11 es mayor que 9, entonces tengo que volver a sumar sus cifras. El chiste es que me quede una sola, un solo dígito, un, un número del 1 al 9. No me puede quedar mayor al 9. Entonces, 1 más 1 me queda 2 y lo voy a poner aquí. Luego, hago lo mismo con el de abajo, el multiplicador, pues. 6 más 7, eso me da 13. Lo escribo aquí. Lo voy a sumar entonces otra vez, porque esto es mayor que 9. 1 más 3 me queda 4 y lo pongo aquí abajito. Luego voy a multiplicar este por este. 2 por 4, eso me da 8. Y lo voy a escribir aquí a la derecha. Finalmente voy a sumar también estos. Y cuando sume las cifras, o sea, si me queda un número mayor que 9 y sumo las cifras, me tiene también que dar 8. Si está bien hecha la multiplicación. Si no me da igual a 8... Entonces, la multiplicación estuvo mal hecha y hay que corregirla, hay que buscar donde nos equivocamos y volverla a hacer. A ver, la sumamos. 2 más 8 me queda 10, más 4, 14, más 7, 21, más 5, 26.
vuelvo a sumar las cifras. 2 más 6, eso me queda 8. ¿Sí? Entonces, quedó igualito este número, el 8 es igual a este de acá. Lo voy a escribir así. Entonces la multiplicación 